mtazamaji lisemalo lipo na kama halipo laja lakini kwa sasa tushafika. Na tunaingia katika mdahalo nususi ya jinsia na hii leo tunaangazia swala ambalo bila shaka limeleta utata katika jamii ni swala la unene ama ukipenda uzito wa mwili. Na tumekuuliza katika mtandao wa kijamii je, unene unaathiri gani kwa mapenzi? Nitakuwa nasoma jumbe zako kwa mdoso mrefu lakini kwa sasa nataka tu kukujumuisha kwa kikosi kikubwa kabisa katika mdahalo huu wa nususi ya jinsia. Tunaye mrembo ambaye anajulikana kama Yami Mami. Mm. Karibu tena sana. Asante sana. Tutakuwa natujuza kwa nini unaitwa Yami Mami. Kwa sababu najua hosi majina ya kitambulisho. <laughs> yes. <laughs> na kama kawaida tunaye mshauri wetu na Saha Bikazo mwenyewe. Kitenge kimekukubali. <laughs> <laughs> najua tu paka utalibwaga. <laughs> Karibu kazo. Shukran. Mm -hmm. mm. Tuleza kuuliza katika mtandao, je, unene unaathiri gani katika mapenzi? Labda tu tumjulishe mtazamaji nyumbani. Mm. Ya mimi kuna muda ambao uliweza kuweka picha fulani mm. katika mtandao wa kijamii. Alafu watu badala ya kukupongeza kukwambia kuwa unapendeza unakaa vizuri mm. wakaanza kukuingililia kutokana labda na ule umbo wa mwili wako. Hebu tueleze. Um, acha kwanza nieleze kwa nini naitwa ya mimi. Namtani we are ravi. My Kiswahili is not so good. So nita, nita, <laughs> exactly. Um, being big is not a disease. Mm -hmm. It's just a state of being. Ni mm -hmm. kama tu kwa mwanamke ama kwa mwanamume. Mm -hmm. Kuna wenye ni wanene, kuna wenye ni wamekonda eh, wa kiasi. Wembamba. Exactly, mm -hmm. wembamba exactly. Mm -hmm. Lakini unapata wakati, wakati mtu amenona kidogo, mm -hmm. they are held to different standards. Yenye watu wembamba they are not held to. Mm -hmm. Utona mtu akivasi in costume when you're bigger, you are not looked at the same way mtu wa, mtu mwembamba akiwa amevaa hiyo. Inaonekana ni kama ni makosa. Exactly. Nam. It's like you're revealing too much. Lakini kama mtu mwembamba ameva the exact same thing, ni kama yake it's not as vulgar. Mm -hmm. Lakini mi huwa nawaambia watu is that you just have to embrace yourself. Sababu so, watu wataongea 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 lakini mwili ni yangu. So nikisema sasa why va eh, bikini, sasa why va costume, sasa why va skirt? I mean nitava nini? Kwa hivyo sasa mm. hapo ndio jina ya mimi likatokea. Exactly. Mimi nilijiona tu I'm, I'm, I'm a mother so mm -hmm. I'm, I'm a mother of two children Naam. na mimi najiona kama napendeza. Mm -hmm. In other words I'm delicious. So hivyo ndio hiyo jina ya mimi litokea. Hayo mtazamaji <laughs> kama ulikuwa unauliza maswali ya mimi ikatoka wapi si jina la kitambulisho <laughs> lakini yeye mwenyewe amejikubali kutokana mm -hmm. na umbo wake akisema yeye yeah, anajua kuwa anapendeza. Mm -hmm. Twende hapo katika mapenzi. Umeolewa? Mm -hmm. yes. Labda kulileta utata katika ndoa yako? Never. Mm -hmm. In fact if anything imekuwa baraka. Naam wakati niliambia bwana yangu nakuja kwa hii eh, kipindi ku, ku discuss mambo ya uh, unene he said mm -hmm. in fact uambie this is one of the main reasons why i got married to you ah. kwake unajua hapa Afrika hapa Kenya um, i mean you umbo ya unene it's a blessing it's a good thing mm -hmm. na maanisha uko na it's like some kind of standing in society you know so for me i mean for me and for for us in our relationship it has never been an issue hakuna mm -hmm. uh, kisiko amewahi kuja kuniambia a ah, umenona sana amekuwa kuniambia ati please lose some weight hakuna siku yenye amewahi kuniambia hiyo alikukubali kabisa exactly. labda mume wako ndo huyo kwenye twitter sijui kama anaitwa human being kwenye twitter yeah, lakini kuna jamaa kwenye mtandao wa twitter mm. anasema la hasha mimi mwenyewe napendeza na wanawake mm. ambao ni wanene mm. ah mwingine anasema kuwa wanawake wanene jamani ni wakarimu na wana nzuri kadzo naam inafikia wapi <laughs> ni sababu zipi ambazo zinafanya watu katika jamii wanze kuchagua ndipo sasa wapate mchumba kwa sababu watu wengi siku hizi sana sana wanawake wako na orodha fulani unasema wewe mwanamke akitaka kuolewa unataka tall dark and handsome mm -hmm. yafika mpaka 35 hajapata mme unataka tall dark and handsome mm -hmm. akigonga labda miaka 40 anaanza kujiambia hata mwenye kitambi ni sawa. Nitachukua yote. Nitachukua. Sasa jua ngoja nkwambie. Umbo la usichana si umbo la umama. Hilo tuelewane nayo kabisa kwa sababu nilipokuwa mimi mwenye hasfa mimi mwenye nilipokuwa msichana. Sikuwa hivi. Nilikuwa kijiti. Mhm. Kosti yangu ilikuwa si 22 ama 23. Lakini nilipoolewa sasa basi nikapata tone mwanzangu tukarambisha na ukwaju mm -hmm. niko hivi ndivyo na sijidharau naam hakuna umbo litakalo kataliwa hii dunia hii pengine mm -hmm. we mwenyewe na siku zote nasema tuliumbwa kwa kila aina mm -hmm. kuna binadamu kamili kuna upungufu wa kiwete pengine bubu lakini maumbile ni yale na moja huku kunenepa na kukonda ni bidii yako mm -hmm. Na usiniambie ati hata saa nyingine mtu anaweza sema niko na stress na ndio yu anenepa. Naam. No. Ama nani sijui nani yani usiseme ati unono ni shida. Ha -ha. 
unaona tena ni uzuri sana na ni baraka zake. Naam. Ndio maana ukafika mahali hivi kama ah yule mama mheshimu ni mpeni kiti si ati kwamba ana nini ah ameni. Kwa hivyo mtu mnene ni ni baraka ati kwa usi tena unaona ni mzuri sana. Mhm. Na si na kuna unono ule wa kawaida usiwajua unono tu unono kama sisi hivi unono no. na kuna unono zaidi kama ugonjwa no. pia nao na kunini mm -hmm. lakini pia hata ukienda kwa madaktari ama hata wewe mwenyewe nasikia ni daktari wa mwili wako mm -hmm. naweza amka asubuhi ukimbie mm -hmm. ama utembee ili tu maintain ule unono wako mzuri no. lakini tusiseme unono na haribu mapenzi huo ni urongo mtupu tena tutarudi hapo kwa kuchagua mm. lakini ya mimi kama naweza kuuliza kuna mwanadada ambaye anaitwa Neema aliweza kutuandikia arafa akasema kuwa yeye baada ya kuzaa mm. mme wake alimpenda sana akiwa ile mwaita figure mm. eight. Mm -hmm. lakini sasa alipopata mtoto wa kwanza na wa pili mwili wake ukabadilika na ndivyo hivyo mume alikusanya virago vyake akaenda zake mm. unaweza mwambia vipi ule mwanaume na pia mwanamke tukiangazia mme wako yeye alikubali ulivyo mm. in my view mm -hmm. sidhani mtu kunenepa can be the only reason mme wako akuache unless kuna kitu kingine sababu surely somebody knows wakati utabeba wao watoto i mean they must come from somewhere mm -hmm. lazima zitoke mahali it takes some time of course for you to, to get your body back to how it was kwa hivyo hata ningemuuliza after muda, muda gani alikuacha No. You know like did he leave you immediately you've had the children alafu akasema okay kwa heri mimi nimeenda ama imekuwa let's say five years ten years mm -hmm. but even still your body is not the only thing that keeps a marriage going in fact if anything what wana faku ku focus on things which actually make marriages break mm -hmm. like unfaithfulness no. vitu za you know kwenda kulalala nje mm -hmm. vitu kama you know pesa pesa ndio ina, inatenganisha watu but no. your body should never be a reason why sasa hapo ambao umesema kuwa labda kunaweza kuwa na sababu zingine wewe mm. kwenye ndoa tuambie za kwa ni sababu kama gani <laughs> labda hata labda hata mwanziwa kutaka kuwa katika hiyo ndoa mm -hmm. labda amepata mtu mwingine hapo nje vile anakafa kufanya is, is think at it, think of about it like this it's not your problem no. yeye ndo amejichagulia na hatuwezi jua sababu zake anaweza sema ni mwili yako yenye imemfukuza ime, eh, lakini huwezi jua for, for sure what it is kwa hivyo yeye she just she should not take it as a comment on her uh, body and how beautiful she is kwa, kwa sababu tu vile ametoka kuna mwingine anamwangalia anasema oh my god this woman is so beautiful mm. na bado tu maisha itaendelea kazo mm. hapo kwa wenye ndoa sasa unapata kuwa mwili ushabadilika mtu yatoka kwenye ndoa unaweza semaje sasa mwili umebadilikaje si wa kwa mnono wewe ulikuwa na station 2 na 2 ingekuwa ikifika ukipata watoto sasa ongezwa titi ya matiti matatu ningesema lakini lakini huu nene huu nene kama mbuzi ya kupewa siku zote hesabiwi meno wapewa tutanenepa tutanenepa bapu tutanewe unanenepa lakini atuniambia eti kwa kweli linenepa ndo akatoka basi kunenepa hakujabadilisha tabia yangu Kunenepa hakujabadilisha ile nia ya mimi kuitwa bibi wa mtu. Mm -hmm. Kunenepa haijanibadilishia majukumu kama mm -hmm. bibi wa nyumba. Mm -hmm. Kunenepa hakujanifuta kazi ama kuniandika kazi. Mm -hmm. Mimi ni mwanadamu tu kama mwingine. Mm -hmm. Unaona mwili wangu haina tatizo. Hai. Yeye alikuwa na sababu ya kutoka lakini asisema unaona. Eh, si unono. Na kama ni unene basi yeye ndo alompa unene. Si huyu mm huyu -hmm. alimpata akiwa mwembamba figure eight. Mm -hmm. Na akaambia amrudishe ndio aondoke atamrudishe. <laughs> Hai, swali la dukuduku hilo. Mm -hmm. Mtazamaji turudi hapo katika mtandao wa kijamii. Mm -hmm. Pale ulipoweka picha zako wewe mm -hmm. kama ya mimami. Kuna kuna huu mtazamo ambao mitandao ya kijamii imeweka hasa kwa wanawake. Mm. Na maana unapata siku hizi wanawake wanajisumbua sana. Mm. Mtu anamka asubuhi ni malimau, mara mchana hali, mala, ma, eh jamani mkasema mala. <laughs> mara jioni anajipata yani hali kabisa kwa sababu mm. kuna vile mtandao Inapungia inataka yeye mwenyewe mm. awe. Mm. Ulisikia vipi wewe ulipoweka picha zako watu wakaanza kukandamiza? I feel nothing absolutely nothing mm. kuna wakati ambao after i give back to my daughter mwenye kuna umri wa miaka moja mm. nilikuwa nimenenepa sana nilikuwa mm. nimefika something like 110 kgs mm -hmm. mimi mwenyewe si at kwa sababu nili, niliona i'm not beautiful ni kwa sababu nilikuwa I'm very uncomfortable with my body nili lose a bit of weight nika kwa vile niko sahi mm. lakini at no point they look in the mirror and say ah, ah this is not an, a beautiful woman kwa hivyo mimi nikiweka nikiweka picha you know your opinion is your opinion na yake ni yake wewe ukisema mimi si mtu mwenye napendeza it does not mean that i am not beautiful it mm -hmm. just means that that's your opinion kwa hivyo mimi kwangu nikijiangalia mimi naona wow 
I mean, look at her. Look at those hips. Mm -hmm. Look at, you know, look at her arms. Look at her face. Na mina jiona tu niko sawa. So, kwa hivyo, people can have so many different opinions, lakini, the one mistake we make as women, mna shinda mki skiza tu hizo opinions za kila mtu. Exactly. Exactly. Unaona mtu wanaenda, labda this person does not like someone with long nails. Unasema, ah, that woman is ugly. It doesn't mean I'm ugly. It just means you do not like women with long nails. It's the same thing. Kwa hivyo, wanawake wanafa ku have their own standard of beauty. Kwa hivyo, mimi, or in my own eyes, na, na hisi kama mimi ni mtu mwenye napendeza. Mm. And that's all that matters to me. Kazo hapo katika mm. mitandao, najua ume kutana na wasichana. Mm. Ambo pia wengine wamejibadilisha mbaka mm. rangi. Mm. Wengine kwe, kwe upe, yu kwe usichi. Mm. Mm. Sasa, hapo katika mwili, unapata kuwa msichana hali kabisa. Mm. Mbaka wengine mtu anakula, alafu anatapika kwa sababu hataki kunenepa, kwa sababu mm. ya mtandao. Weza semaji, wewe kama mshawari. Sasa mtandao ni mungu. <laughs> <laughs> Ama mtandao ni mume. Mhm. Sasa tunaambia hapo ndio watu wanapata the wonderful men. Watu wanapata. Sababu kwa fearfully. Kwanza watu wote wamechukulia fear vibaya. Uh -huh. Fearfully. <laughs> They are just fearful. I mean. And wonderful men. No. <laughs> Twa tuangana na nini? Sasa kwa mfano ngoja nikupe mfano mzuri. Huyu amesema ana bwana, mm -hmm. ana watoto. Naam. Yeye atafuta nini tena? Huyu ndio jitilia malimao hayo kujiongozea nyongo bure katika mnajijaza acid hata kisa na sababu kama umependwa umependwa hujapendwa hujapendwa hata ukachukua makao kwa ya bonda kwa hati ndani ya kifufu karamba kama hujapendwa hujapendwa na kama umependwa pendwa hivyo hivyo olivi na kila shetani siku zote usema na mbuyu wake usingangane kwanza katika mitandao wengi wameoa na wengi ni matapeli mwa katika mitandao we ngangana tuna kujilidisha malimau kujia asarabure na nyongo za moyo kaa vile olivo na mwezi mungu atakupa waka. Na vile ya mesema, mtandao si mungu. All around we are just seeing an advertisement inakonyesha mtu mwenye amekonda. Unangalia runways. But we amekonda, but that's not real life. We don't look like that. Lazima tukule. What are we going to do? Sasa, hili swala tumeliegemea sana kumana mke. Tudia kumana umi. Kwa kwa nene. Kwa. Kumana ume pia ni sawa. Na kina moja na hake. Ni sawa. Kwa kwa mtu wata ujua pwe kituki moja ama vili vichangani. Lakini ni binadamu si binadamu? Binadamu. Na siyana waki. Ye bora ajua wanangu wazima wasoma. Mke wangu vizuri biashara ama kazi viendolea vizuri. Mimi ninafanya moja mbili tatu. Kwa ni unene huu kazi yake ni? Lakini wewe wataka kujipa vitu ambavo. Hata vita kuletea ugonjo, haswa badai. Hane ambe leo, saa sito nrabali mao. Saa kumu nchemisha majia chumbi. Saa kuminambilu wangojwa na andimu. Saa moja wangojwa, wangojwa hani. Badai fikenda fikichanganya na huko kwenye mala. Si wewe ndo tapata shida. Wataka nini sana wengi wale mgo umeza wenyewe humo mta katika mitandao. Mtu hakupende. Domana nika kwambia siku moja ule bibi akajua mpata mume. Naam. Alipofika kumuona mume alimkimbia mwenyewe manake ile hali aliyoiona katika mtandao sio aliyoiona katika macho. Tusingangane na vitu ambavyo haviko katika uso kwa uso. Naam. Vita kudanganya. Mara nyingi sana tuwaziona habari ngapi za uongo katika hii mitandao. Exactly. Hata waweza amko kasikia Freedom Work ankufu. Na ndio yule atangaza habari mitandao. Mambo ya uongo mambo ambayo hayana maana yote. Naam. Na kuna mambo mengine atangazwa mazuri paka ukasoma ukajua hili lina maana na nitalichukua. Mm. Kuna mtazamaji anasema kazi zungumzia hapo katika huba. Unene unaadhiri. Sasa sijui tena katika huba Aji. basi unene ndio una raha zake. <laughs> Afadhali nikwambia hakuna exactly. kutanganyana. Mm. Ah tueleze. Mm. Shika ushigamane mm -hmm. kila kitu kiwe sasa ndio. Hata mm. ukiuma embe si ni wewe mbele nyama. <laughs> ha? Eh eh uke shika bega si ushike bega la 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 vinyama nyama. Mhm. Sasa si si hapo kwa kwa unene hata kusema kuna atri ndoa hiyo na kana mara 100000 mia na kana. Hai. Sasa kuna shida hapa. Kitambo ulikuwa unapata kuwa wanawake wako na orodha fulani, tall dark and handsome. Lakini kidogo squeeze wanawake ni kama umbadilisha mambo, squeeze wakiona kitambi ndo wanakikimbilia kwa sababu wanajua pale kuna vinoti. Wanaume wamebaki katika ile msimamo wao wa kuwa yeye anataka figure eight, msichana ambao labda si mnene nani wadanganya mwingine hapa sikuizi mambo mbadilika wanawake wanaona vitambi mbio mm. na hivyo vitambi vingine mapofu matupu havina chochote <laughs> na pombe kwa hivyo usiona hati hati kitu wao kwanza wajua kilitoka api cho kitambi ndio kuja kiona wewe kivelevele hati kwa kwa na kitambo juaje kana safura 
Tafuta lako, sitafuta la mtu. Mm. Wajua kilitoka api kile ndo na wewa kikimbili. Kwanza wanaume squeeze, madani wanaume wengi squeeze watongozwa wao. Mm. Kumbe ni vivi tambiva mapovu exactly. watongozwa wao. Mm -hmm. Tafuta wao. Exactly. Na wenye wameolewa, they can tell you and I'm married, they can tell you. Hakuna siku yenye nimewa ya muka niseme, I want to leave my husband sababu wako na kitambi. Mm. Na yesi mtu mwembamba, lakini those are not the things you focus on in marriage. Uyu ni mtu mwenye unaishi nayo. Kitambi, kitambi kinofari wako. Kitambi ni nini, unafikiria ananichunga, unajua tunapendana, you know how are we living in the house, how are we raising our children. Kitambi si kitu. It's mm -hmm. nothing. Mm. Kwa hapa unasema kuwa vitambi vingine mvya povu? Povu tupi. <laughs> eh, pombe. Kwa ni suhuwa tuwa viona. <laughs> Kwa mba sikila mtombo kuna kitambi kazi wana pesa. Ah, hiyo hey, nae wapana. Lakini turudi hapo wapo kitambu wa sichana lukua mingangania. Mm. Tall, dark and handsome. Haa vile ndapi? Vile ndapi na wale ndapi wakarudi wenye. Manake wamejua ulo ukweli mahali uko. Exactly. Ikiwa mtu ni wako atakuonyesha kwanzi ya heshima na maadili ya kwao. Wewe mtu umemuona barabarani tayari akwambia anaenda pale na aga huko na wewe waenda na ujue ndapi. Mm -hmm. Lakini kweli mtu ankuja nkaa waitwa nani dadangu? Umeokoka mimi nimeokoka na kwanza mwanamume mzuri atasema tu mimi naitwa fulani nimeokoka nafanya kazi fulani. Mm -hmm. Kwetu ni mahali fulani. Sijui na wewe dada mm -hmm. waitwa nani? Mm -hmm. Ha lakini siku hizi pizzaini. Pizzaini mm -hmm. ndio ushamjua. <laughs> ha? Chukua ubachap cha putupatana uamjua. Kwa nini tusifanye mambo ambayo baadaye we mwenye hayata kuliza? Mm -hmm. Angana useme kweli mungu huyu ulinipatia na ni ubavu wangu wa haki. Mm -hmm. Manake siku ngangana ni wewe mungu liniletea. Mm -hmm. Siku angalia kitambi, siku angalia urefu, wale we usi. Mm -hmm. Manake yeye na mimi sote ulitunganisha kama kitu kimoja. Mm -hmm. Lakini tukianza kuangalia vitambi, vi vitambi, vilianza primary, vikaja secondary, vikaja college, <laughs> vikapata kazi, vikapata vitambi. Ha, vengine nafu vilianza huku, kuchini, vikaja nchidea boda boda tempo, vikaja mapofu tete. Mm -hmm. Ha, wewe wa shika kitambi gani. Mm -hmm. <laughs> Ache ni kubali na ye, I think mm -hmm. long ago, mm -hmm. wanaoke, watuku wa tumechanuka sana, akukuwa na vitu like the internet we didn't mm. have you know social media it was just what in your mind you imagine will make a good man unaona mm. tu in the movies that una, with this tall dark and handsome na yendo mtu mzuri kwa hiyo kwa hiyo uh, movie mm. lakini siku hizi tumechanuka sana mm -hmm. you have seen marriages fail with those tall dark and handsome mm. unaona mtu ameolewa to that really handsome man hata mwenye akona pesa mwenye akona nini na nini and that woman is so miserable na unajiuliza kweli nita, i will sacrifice my whole life ndo ni kwenda huyu mwenye is tall dark and handsome hapana mm -hmm. vile amesema we ungoje tu mwenye mungu atakupatia na huyo mwenye Mungu amekupatia you love each other na mnaendelea tu kitambi whether ni kitambi whether he's tall whether he's short whether he's dark whether he's light mtajua tu uko mbele mm -hmm. na unajua yeah. zamani za kina nyanya zetu mm. walikuwa nasema mvulana ni ule amejifunga uh -huh. ni mfudo si tuacha mfu sijui kuikoi kufanya hivi mm. na katisha ati na kapanda kako hapo mm -hmm. basi huyo ni mwanamume kweli mm -hmm. enzi za kina mama yetu akaambua ni ule mwenye troza mfika chini na shati za mikono mirefu mm -hmm. ah basi utasema ni mwaha sasa siku hizi mm. kwanza hao wanavaa vizuri na wenye vitambi ndo wakora wa kwanza mm -hmm. hao hao ndo wakora wa kwanza Yuzi kile kisa tuliambua nini? Yule mwanamume alikuwa akiingia pale maskini na gari yake mm. asa ni mia watu paka mm -hmm. nani wale watu wa geti hawapa tipsi alifanya kisa gani juzi? Mm -hmm. Shambulizi. Shambulizi. Mm. Sasa nyinyi mtafuta wa ume gani? Yeah. Ushukuru afadhali yule mgema unayemuona mpanda juu ya mnazi ashuka mm -hmm. kuliko yule ale kuja shuka na gari kujua alipandia watu. Mm -hmm. Na nkupa huo huo mnazi. Mm -hmm. Haya mwelekezo wangu ananijuza kuwa ni kama tu gari ambao umelizoea. Mm -hmm. Kilizoea utajua gurudumu labda lina shida, mm -hmm. utajua steering wheel atake yeah. pelekwe hivi. Mm -hmm. Kwa hiyo yako sawa mwelekezi Sevi anasema mimi niko sawa na mili mikubwa. Mm -hmm. Tuingie katika mtandao wa kijamii. Ket Mwongeli anasema mili mikubwa ina athari kubwa tena sana. Haja tueleza kwa nini mm. Hatma Hata Yusuf tuwezi. anasema athari ipo Haswa hapo katika mapenzi Na alfayo anasema la hakuna athari Tuko na sekunde moja mm. Zungumzi ya mtu ambuo labda kuna mwili mnene na najichukia Sekunde moja Jipende mm. Jipende tu Nobody can ever make you feel like you are beautiful except yourself. Usisikize mtandao, usisikize eh, eh, ata familia yako kama wanakuambia wewe si, si eh, unapendeza. No. Love yourself. Hai, mm. ya mimami ya misha maliza. Mm. Kadzo, kaunibili. Mi nataka kusema, usijikatai. No. Mm. Manake ni bidi yako we mwenye. Mm -hmm. Na pia usione ati mtu wame kudharau kwa jidharau. Mm. Vile ulivyo jikubali na vile mm. ulivyo 
tenda kama vile wenzako kwa natenda. Sasa hii tukisema lima tutalima sote. Mm. Tukisema tufute maji kisimani tutavuta. Mm -hmm. Si ugonjwa hati huu mwili mkubwa mm -hmm. na hakuna athari yoyote ya mwili mkubwa hata kwanza afadhali mwili mkubwa uliko mwili mdogo. Hai, kazi wa shanena. Mm -hmm. Mtazamaji kufikia hapo na kamilisha taarifa za K10 leo weekend na kamilisha nususi ya jinsia waswahili usema jicho la moyo linaona mengi. Wiki ijayo Mwenyezi Mungu akiridhia.